Hey guys, welcome back. This is Venkat from Actrotech. Uh, in this video, we will talk about one of the concepts of models. Now, if we have an application developed or an technical concept, we will know the model of the model. If you look at the backbone of the Gen A, we will have the input and process of the output. We will have the model of the model. And the models are many types. இது எப்படி எவால் ஆகி வந்துச்சுன்றத நம்ம ஒரு பேசிக்ஸ்ல இருந்து பார்த்தா தான் நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் இப்ப ரீசெண்டா நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் நீங்க நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னு சொல்லி கரெக்ட்டுங்களா இது இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் வரணும்னா இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நின்றுக்கு அப்படின்றத அந்த மொத்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இட்ஸ் கொண்டு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ வில் கவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேசிக் திங்ஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு மாடல்னா என்ன நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கு ரீசெண்டான்றது தெரியும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட்ஸ் லைக் கரெக்டுங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங் ஏஓ டாக்குமெண்டேஷனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மாடல்ஸ் இருக்குது இந்த மாடல் டாப்பிக் தான் நாங்கள் கவர் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஐ மாடல் ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லோ கலரில் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்எல்எம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இமோ இமேஜ் இன்ட்ரக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டெக்ஸ்ட் வாய்ஸ் எம்படிங் மாடல் இது எல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஏன்னா இப்போ இமேஜ் ஜென்ரேஷன் மாடல்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டை ரீட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றத அந்த மாடல் பண்ணக்கூடியது இது மாதிரி வாய் டெக்ஸ்ட் டு வாய்ஸ் வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் அப்புறம் எம்படிங் மாடல் எம்படிங் மாடல் பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இது ஒரு மாடல் ஒரு டைப் ஆஃப் மாடல் இப்போதைக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எல்எல்எம்ன்றது நீங்கள் அது மல்டி மாடலாக இருக்கலாம் ஒரே மாடல்லே வந்து இமேஜ் பண்ணலாம் இல்லை லைக் வீடியோ அந்த மாதிரி எதுவானா பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணலாம் ஒரு சில மாடல் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் தான் வந்து நம்ம மாடல்ஸ்லாம் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மாடல்ஸ் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் என்னான்னு தெரியணும் ஓகேவா ஏன்னா இதோட கோரே பார்த்தீங்கன்னா நூறு நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் இப்போ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்ன்றது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் லைக் அ ட்ரைன் டு மிமிக் த ஹியூமன் ஹியூமன் பிரெயின் ஆக்சுவலாக அதுதான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட ஒன் ஆஃப் த கான்செப்டே வரும் ஏன்னா நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா இதுக்கு எது வந்து இனிஷியேஷனாக இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கே நடக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ ஐ லைக் டு ட்ரிங்க்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா காஃபின் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கும் இல்லைனா டீ ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக இந்த இந்த டூ இந்த ரெண்டு விஷயம் ஏன் வருதுன்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம பார்க்குற சென்டென்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தான் பண்ணிதான்ஜிக்டாஜிக்ட்ரோம்ஸ்ட்ரோம் இதில் நிறையா லேயர்ஸ் இருக்குது லைக் இன்புட் லேயர் இதுதான் இன்புட் லேயர் இது வந்து ஹிடன் லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லைட் க்ரீனாக இருக்குது அதேமாதிரி லைட் ப்ளூவாக இருக்கிறது வந்து அவுட்புட் லேயர் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் என்னோடய இன்புட் என்னது இங்கே ஐ லைக் டு ப்ரிஃபர் சாரி ஐ லைக் டு ட்ரிங்க் அ காஃபி அப்படின்ற ஐ லைக் டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இது இன்புட் லேயர் இதுக்கு அடுத்து என்ன சென்டென்ஸ் வரணும் அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஹிடன் லேயரில் நடக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஹிடன் லேயரில் சம் சம் பேக் ஹேண்டில் தான் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணிவிட்டு இது கொடுக்குற அவுட் புட் தான் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ஆர் டீ அதில் எது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ப்ராபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி இதுதான் இந்த ஓவரால் நியூரல் நெட்ஒர்க்கு கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த ஒவ்வொரு நோடுமே ஒவ்வொன்றோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே நியூரான்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு நோடு வந்து இந்த நோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து அதனால தான் இந்த ஆரோமாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லா நோடும் எல்லா நோடும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னாதான் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை எல்லா நோடோட ஐ மீன் பியர்ஸ் நோ பியர் நோடோட ப்ரா கம்பேர் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி இதுக்கு இது தான் அவுட் புட் வரும்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறது அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்றதையும் இதுதான் நீங்கள் நார்மலாக எந்த ஒரு இமெயில்லாம் போய் இப்போ டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ பி லீவ் அப்படின்னு போட்டோன்னே ஆன் டுமாரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அதாவே வந்து இது பண்ண சொல்லும் தேங்க்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா தேங்க்ஸ் அண்டு ரிகார்ட்ஸ்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவே ஃபில் ஆகும் நீங்கள் ஜிமெயில்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அ
அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்என் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா டெக்ஸ்ட் மட்டுமே வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்மளுக்கு இமேஜஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்புறம் வீடியோஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை தாண்டி நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நம்ம அதையும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதையும் வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் கேஸையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து தான் சிஎன்என்றது சிஎன்என்னை யூஸ் பண்ணோம்னா சிஎன்என்றது அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கன் கன்வென்ஷனல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ லைக் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறீங்க இந்த இமேஜ் என்னென்னு டெடக்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஸோ இமேஜை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இந்த இமேஜெல்லாம் வந்து இப்போ டொமேட்டோன்னு ஒரு இமேஜ் கொடுத்தனா இதெல்லாம் வெஜிடபிள் கீழே போகணும் இப்போ வந்து ஒரு பீப்புள் இமேஜ் கொடுத்தா இதெல்லாம் வந்து பீப்புள்ஸ் பர்சன் கீழே போகணும் அப்படின்ற கிளாஸிஃபை பண்ணுறது எல்லாமே இந்த சிஎன்என்னில் வரும் இப்போ அடுத்த லெவலில் வந்தது தான் ஆர்என்என்னு சொல்லி ஒன்று அதுதான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்னே சொல்லலாம் இந்த எல்எம் இது எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா பேஸ்ன்னு சொல்கிறதுனா அதுலேருந்து தான் அடுத்த லெவலுக்கு எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆர்என்என்றது ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து சப்ளைம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஐ லைக் டு ட்ரிங்க் அப்படின்னு இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா இது என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து ஐ லைக் டு ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல் ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்து என்ன வரும்ன்றத இது ப்ரெடிக் பண்ணி கொடுக்கணும் அப் எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி இது ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஏ இருக்குது ஏ வச்சு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்க் இருக்குது ட்ரிங்க்கு வச்சு ஓகே ட்ரிங்க்ன்ற சம்திங் வி கோயின் டு ட்ரிங்க் அதுக்கப்புறம் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீவியஸ் இன் இன்புட்டை வச்சு என்ன டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் பண்ணது தான் வந்து இந்த சொல்லப்பண்ண இந்த ஆர்என்னன்றது ஓகேவா அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து காஃபின்னு வரும் கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து காஃபி அப்படின்னு வரலாம் இல்லை டீன்னு கூட வரலாம் வாட் எவர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எப்படி இந்த காஃபின்றது ரேண்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணல ரேண்டமாக ஒரு ப்ரெடிக்ட் மாதிரி பண்ணல இது எப்படின்னா இதுக்கோட முன்னாடி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த காஃபின்றதே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு கரெக்டா இப்போ இதை வந்து நம்ம ஏ என்னென்னால பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏ என்னென்ன நான் சொல்ல மாதிரி சிம்பிளான ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் கரெக்டாக அதில் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைம் சீரியஸ் டேட்டா அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் டேட்டா இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ்க்கான ஒரு டேபிளர் ஃபார்ம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு ஒரு டேட்டா கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணால் தான் ஏ என்ன அதுலேருந்து எவ்வளோ ஆகி வந்தது அந்த ஆர்என்னன்றது இந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ் ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் டேட்டாவை ப்ரெடிக் பண்ணணும் அது ப்ரீவியஸாக இருக்கும் இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ரெடிக் பண்ணணுன்றது தான் இந்த ஆர்என்னில் வந்து அப்போ ஆர்என்னில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆர்என்னன் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு கேட்டால் கிடையாது ஈவன் தோ தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தெர் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் தட் ஓகேவா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்டிஎம் அப்புறம் ஜிஆர்யூ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டெக்னிக்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த ஆர்என்என் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸ்டில் வி கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ் சம்திங் பட் அகெயின் இது வந்து சீக்வன்ஸ் தான் நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே சீக்வன்ஸ் தான் நடக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு இன்புட் எடுத்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி வரும் இப்போ ஒரு சின்ன பேராகிராஃப்ன்றது ஓகே இதே ஒரு பெரிய ஒரு ஃபைல் லைக் ஒன் ஜிபி ஃபைல் டூ ஜிபி ஃபைல்னால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமா இப்போ இதே மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஒரு வெப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வெப்பில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா லைக் நம்ம வந்து ஒரு என்டையர் லைப்ரரி இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமானா அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஆக்சுவலாக டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக அதுதான் இந்த ஆர்என்ல இருக்கிற பிரச்சனையும் ஏன்னா இதுதான் லாங் டேர்ம் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் டேனா ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஏதோ ஒரு காண்டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து இருக்குது அந்த காண்டெக்ஸ்ட்டை கடைசி வரைக்கும் ஒரு அவுட் புட்டை டிரைவ் பண்ணணும்னா அதை ஃபஸ்ட்டு காண்டெக்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் அந்த கடைசியான அவுட் புட் கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு ஒரு லாஸ்ட்டில் இருந்த ஒரு ரெண்டு மூணு காண்டெக்ஸ்ட் வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணேன்னா அது ஃபஸ்ட்டில் இருக்க காண்டெக்ஸ்ட்டை விட்டுரும் அப்போ வந்து இது மொத்த காண்டெக்ஸ்ட்டு எடுக்காமல் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் கரெக்டாக அப்படின்றப்ப இது வந்து அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது எல்எல்எம்ன்றது லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்லாம் சொன்ன மாதிரி கரெக்டுங்களா இப்போ எல்எல்எம்மோட
or massive amount of data like internet data coding or whatever it is available in throughout the internet right that much data that is a massive அதை வந்து நம்ம எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கலாம் எவ்வளோ டேட்டானு நமக்கு தெரியாது அவ்வளோ டேட்டா இருக்குது இன்டர்நெட்டில் அதே அது அது இதுதான் லார்ஜ் அதே லாங்குவேஜ் மாடல்ன்றதுனால நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன்னா அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அதனால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியணும் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி ஐ லைக் டு ட்ரிங்க் அ காஃபின்னு ஐ லைக் டு ட்ரிங்க்னு சொன்னால் அது வந்து காஃபின்னு ப்ரெடிக் பண்ண முடியணும் அது எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுதுன்னா பின்னாடி இருக்க வேர்டை வச்சு அதாவது பின்னாடி இருக்க காண்டெக்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஜென்ரேட் பண்ணுது இந்த காண்டெக்ட் நான் முன்னாடி சொன்னோம்னா ஆரன்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா லாங் டேர்ம் டிபெண்டன்சி அதனால் அந்த காண்டெக்ஸ்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது அந்த காண்டெக்ட் இல்லாதனால அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு மாடல் அதாவது அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றதை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதான் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்லாம் என்னென்னு ஸோ இப்போ வந்து மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் போய்ட்டு கேன் யூ ஜென்ரேட் சம் ஃபேக்டோரியல் கோட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா அது வந்து இமீடியட்டாக நெட்டில் இருக்க டேட்டாவை அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிச்சுக்கோ அதை வச்சு எனக்கு ஒரு ஃபேக்டோரியல் கோடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் கேன் யூ ஜென்ரேட் இமேஜன் கேட்டாலும் அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் கா கொடுத்த என்ன காண்டாக்ட்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா அது பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி அதனால் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இட் ஜென்ரேட் நியூ கண்டென்ட் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் அவைலபிள் எல்லாமே இருக்கலாம் இன்டர்நெட்டில் பட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுதுனா அகைன் வாட் எவர் இட் லேர்ன் ஸோ இட் கோயிங் டு ஜென்ரேட் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் நானும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர்னு சொல்கிறது பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் எந்த மாடல் வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மாடல்னு என்ட்ரு எடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மாடலே காட்டுறேன் ஹகிங் ஃபேஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஹகிங் ஃபேஸ் டாட் கோன்னு சொல்லி இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஹகிங் ஃபேஸ்ன்றது இதில் வந்து நீங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் மாடல்ஸை பார்க்க முடியும் நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது நிறையா பேர் வந்து மாடலை கஸ்டமைஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் மாடல்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி மாடல் கம்ப்யூட்டர் விஷன் என்எல்பி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடியோ டேப்லர் நிறைய டைப்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மாடல் எடுக்கிறேன்னு வைங்க டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எடுத்தால் லெட் மீ கிளிக் திஸ் ஆ ரை ரைட் சைடு வந்துருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீப் சீக்கு ஃபேஸ்புக் ஓடுது அதுக்கப்புறம் இது யாரோ ஒரு பர்சன் வந்து அவங்களே ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க என்விடி அந்த மாதிரி நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே எல்லாத்தோட மாடல்லையும் நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணிங்கன்னா அட் த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம் சம் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க எயிட் பில்லியன் அதுக்கப்புறம் வந்து பீனா பில்லியனு அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ் பில்லியன் தேர்ட்டி டூ பில்லியன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இன்னொரு மாடல் எடுக்கிறேன் ஜிபிடின்னு போடலாம் ஜிபிடின்னு போட்டோம்னா ஜிபிடி சிக்ஸ் பில்லியன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஒன் பில்லியன் இருக்குது இந்த பில்லியன்றது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக இதுக்கு தான் வந்து நான் முன்னாடி சொன்னேன் லைக் பேராமீட்டர்ஸ்னு ஒன்று புரியணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் நோட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு இதெல்லாம் நோடு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக இப்போ இந்த ஒவ்வொரு நோடுக்கும் இந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒவ்வொரு நோடு கனெக்ஷன் இந்த கனெக்ஷன்க்கு எல்லாத்தையும் வெயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணணும் அந்த மா பர்டிகுலர் மாடலை கரெக்டாக இப்போ அந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணணுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில வெயிட் சர்டன் வெயிட்ஸ் வைப்பாங்க இப்போ இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாத்தையும் லைக் அட்ஜ நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இதோட அவுட்புட் இப்போ வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்குன்னு ஒரு வெயிட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏன் இது எல்லாமே ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஏன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஐ லைக் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து ஐன்னு வந்தோன்னே லைக்குன்னு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஐக்கும் லைக்குக்கும் ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்றத வந்து இந்த வெயிட்ஸை வச்சு டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த வேர்டு வந்து டூவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் கரெக்டாக இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரொடிக்ஷன்லாம் பண்ணுறப்ப இந்த வெயிட்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஐ லைக் டூன்னு வராமல் அதுக்கு பதில் ஐ லைக் ஏன்னு வந்துச்சுன்னா அதை விட டூ தான் வந்து மோர் ப்ராபிலிட்டி மோஸ்ட்லி